Mein Name ist Raphael Wintifoss und ich mache Hammerwerk. Hammerwerfen ist ähm, sehr fordern, aber es macht auch ähm, schön, also es sieht sehr komplex aus, aber irgendwie sieht es auch auf irgendeine Art so schön ästhetisch aus. So. Ja, also ich habe mit ähm, elf Jahren angefangen Hammer zu werfen, mit dem 3 Kilogramm Hammer. Ja, als ich Hammerwerfen angefangen habe, fand ich es sehr interessant, wie weit man so eine Stahlkugel bringen kann mit dem eigenen Körpergewicht, mit den Drehungen, die man erzeugt, mit der Kraft, die man hat und wie weit das Ding dann letztendlich doch fliegen kann. Also ich trainiere so fünf bis sechs Mal die Woche und dann so anderthalb Stunden. Das reicht vollkommen aus. Das ist dann abwechslungsreich. Einmal machen wir dann Kraft oder wir machen ähm, Schnelligkeit oder Werfen, je nachdem, was gerade auf dem Trainingsplan steht. Und dann ähm, manchmal mischen wir es auch ein bisschen mit. Also das Aufwärmen ist ähm, relativ einfach. So also beim Werfen ist es mehr so ein Einlaufen, einfach nur um die Muskeln warm zu bekommen. Ein bisschen Arme kreisen, dass die ähm, Arme auch schön durchblutet werden. In einer normalen Wettkampfeinheit mache ich so 20 bis 30 Würfe. Das ist vollkommen ausreichend. Ähm, es ist natürlich sehr wichtig, das zu wiederholen, denn durch Wiederholen festigt sich ähm, solche technischen Sachen. Also ich denke, dass Technik eher das Wichtige ist beim Werfen als ähm, die pure Kraft. Ich persönlich bin jetzt nicht der Kräftigste, aber ich kann schon relativ gut werfen durch meine Technik. Aber ich denke auch, dass Kraft und Technik da zusammenspielen und ähm, wenn man viel von beiden hat, kann man auch gut werfen. Man muss es halt aufeinander abstimmen und dann wird das auch vernünftig funktionieren. Ja, also der Bauch oder der ähm, untere Rücken ist sehr wichtig fürs Hammerwerfen, da man dort mit, äh, damit die Haltearbeit übernimmt und damit dann auch ähm, ja, das Ganze, den ganzen Hammer, das alles in seiner Umlaufbahn hält und damit dann auch das Gegengewicht, den Gegendruck darstellt zu dem Hammer, der um einen Rumpf fliegt und damit, äh, damit dann auch ähm, letztendlich das ganze Gerät beschleunigt. Also um mich bei der Jugendolympiade in Buenos Aires zu qualifizieren, muss ich mich erstmal bei der Europameisterschaft in Gier in Ungarn qualifizieren und dafür muss ich 69 Meter werfen und wenn ich dort bei der ähm, Europameisterschaft unter den ersten zehn bin, werde ich automatisch für Buenos Aires qualifiziert und es würde, also ich denke, bei einer Olympiade teilzunehmen ist ein Traum für jeden Sportler da draußen und ich denke, auch gerade für mich wäre das ein Highlight in meiner Karriere. Ich hoffe, es ist eins von vielen, aber es gibt mir natürlich Mühe.